ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് നാപ്പത് ഉം അപ്പൊ എന്തോ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അമ്മ സ്കൂളിൽ വിളിക്കാൻ വരണം ഈ വൈകുന്നേരം അമ്മ മിസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരുക്കിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം പറ്റുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ ചെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൂന് ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്സാ അപ്പൂന് ചൊവ്വാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രസ്സാ ബ്ലൂ ബുധനാഴ്ചയോ പർപ്പിൾ ആണോ അതോ റെഡ് ആണോ പർപ്പിൾ പർപ്പിൾ അല്ലല്ല പിങ്ക് ഓക്കെ വ്യാഴാഴ്ച ഏത് ഡ്രസ്സാ റെഡ് വെള്ളിയാഴ്ച യെല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാ രാവിലെ സങ്കടപ്പെട്ടെ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെട്ടെ അമ്മ ശൂലി വിളിക്കാൻ വരണോ അമ്മക്ക് പറ്റുവാണെങ്കി അമ്മ വിളിക്കാൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഷൂൾ ബസ്സിൽ വരണോ കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അപ്പുമോനെ വിളിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നമുക്ക് റോഡിലോട്ട് നിക്കണം കേട്ടോ ബസ്സിന് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല മടിയായിരുന്നു പോവാൻ കാരണം വെള്ളി ശനി ഞാൻ പോയില്ലല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ അങ്ങ് സുഹിച്ചു അപ്പം പിന്നെ എത്ര സങ്കടം പറഞ്ഞാലും വിഷമം പറഞ്ഞാലും ബസ്സിലെ ആൻറ്റിയെ കണ്ടാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ കയറി പോയിക്കോളും ആൻറ്റിയായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ കേട്ടോ ആൻറ്റിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ആൻറ്റി എപ്പോഴും അപ്പൂൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കത്തുള്ളു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൂന് അപ്പം അപ്പൂനെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ടു പിന്നെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സുലൊക്കെ എണീക്കാൻ താമസിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒതി ഒന്നൊതുക്കി വെച്ചു കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാം അപ്പോഴത്തേന് വലിച്ച് വാരിയിട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണമല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പൂനെ വിളിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ഇന്നിനി വിളിക്കാൻ ചെല്ലാത്തതിന് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ സങ്കടപ്പെടുവോ പിണങ്ങോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മിണ്ടത്തില്ലേ എന്താ കാര്യം അത് വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടാ ബാ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമ്മൾ എവിടെ കളയും എവിടെ കളയും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു കുളിച്ചു യൂണിഫോമൊക്കെ മാറി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെയും ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഊരി വച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഊരി വച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെ താൻ ഇങ്ങനെ ഉന്തി 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 ചവിട്ടു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഞാനും സുലോം കൂടെ മയനാട്ട് പോയി കേട്ടോ മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ചുമപ്പങ്കോരയും പിന്നെ വാത്തിക്കാരിൽ വാങ്ങിയേ വാത്തിക്കാരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അമ്പോരൊക്കെ ശരിക്കും മാറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പം ശരിക്കും എന്നുദ്ദേശിച്ച ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള വാത്തിക്കാരിൽ അമ്പോരൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിതാ വാങ്ങിയാൽ വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ രാത്രി തന്നെ ഇതെല്ലാം കട്ട് പുറത്ത് പോയിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തു കേട്ടോ അകത്താണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മാതിരി പന്ന സ്മെല്ലുണ്ട് അതെല്ലാം അടുക്കളയിലാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫുള്ള് 
കട്ട് ചെയ്തു ഇനി വറക്കാനുള്ള അരപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരപ്പെല്ലാം തേച്ചിട്ട് ഇന്നെന്തായാലും രാത്രി വറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക നാളെ അപ്പമ്മാവന് സ്കൂളിൽ പോകണം അതുകൊണ്ട് അവൻ വറുത്ത മീൻ കഴിക്ക് പൊരിച്ച മീൻ അങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ല എങ്കിലും അകത്തെ മസാലയൊന്നും തേക്കാത്ത ആ വെന്ത ഭാഗം മാത്രമേ കഴിക്കൂ അങ്ങനെ ഞാനിതിന് അരപ്പെല്ലാം തേച്ച് പെരട്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലങ്ങ് വയ്ക്കാത്ത ഫ്രീസറിലോട്ട് കയറ്റത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ള ഇടത്ത് വറുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കണം നാം അപ്പുവിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡ്രസ്സ് തേക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം മോന് നാളത്തേക്കുള്ള കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് മീൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അരപ്പൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാവയ്ക്ക വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നാളത്തേ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ബീട്രൂട്ടും പയറും അരിഞ്ഞു വയ്ക്കും അപ്പം പാവയ്ക്ക ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കഴിക്കും വേറെ അരി കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും തേങ്ങ തിരുമ്മി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും ചോറ് തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ അപ്പുമോന് പോവാൻ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൃതിയില്ല പെട്ടെന്നെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മീനൊക്കെ റെഡിയാക്കി അരപ്പൊക്കെ തേച്ച് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് അരിയണം പിന്നെ പയർ അരിയണം ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവന് ചമ്മന്തിയോ മോരോറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് തേങ്ങ തിരുമി വെക്കണം അപ്പം രാത്രി ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് വലിയ പാടില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അപ്പം ഒരു ഹോംവർക്ക് എഴുതിപ്പിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോയി കിടന്ന് ഓറങ്ങ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം കുറച്ച് വെട്ടത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡയറ്റ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം പിന്നെ പയറും ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനം മാറ്റി കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ച് ബീട്രൂട്ട് മാത്രം അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം കാരണം അവന് മുട്ട വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പൊ മുട്ട തൊട്ടിലും ബീട്രൂട്ട് തോരനും മോരകറി എന്തായാലും കൊടുത്തുവിട സ്കൂളിലാവും കൊണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം അത് കഴിക്കും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചടങ്ങാ സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ പേടിച്ചോ എന്തായാലും അവൻ കഴിക്കും ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കൊണ്ടു നടക്കണം മോനെ കഴിക്കും മോനെ കഴിക്കും അപ്പൊ അവന് ശബ്ദിന് വരുന്നു ഓക്കാനം വരുന്നു അവനില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെഴുക്കോട്ട് വയ്ക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ നെരി പിടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ബീട്രൂട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല തോരം വെച്ചാൽ കഴിക്കും പച്ചടി വെച്ചാൽ കഴിക്കും അല്ലാതെ അല്ലാതെ വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഞാൻ പക്ഷേ ഇതമ്മ നമ്മുടെ പച്ചമുളകില്ലേ മറ്റേ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ല ഏത് മുളകാലും മതി അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിരണം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് എന്നിട്ട് ആ എരിയ എണ്ണ വരുമ്പോ
ഉപ്പിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇത് വരട്ടി എടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പൊടി പൊടിയായിട്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ സാധനം പോയി കൈസ് ഈശ്വരാ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് അഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങ് കയറി പൊക്കോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇളകി പോകാറുണ്ട് പിന്നെ സവാളയും കൂടെ ഒരെണ്ണം ഒന്നര സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞിടും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള തോരന് റെഡിയാണ് നമുക്ക് പപ്പാതി എടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സുലുക്കൊച്ച് വരും കഴിക്കാൻ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം തികയും പാത്രമെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് കുളിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അപ്പൂന് ഹോംവർക്കും കൂടെ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ അപ്പു തലവേദനയാണ് വയ്യമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ പറയുമായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേന് കുഞ്ഞിന് ചൂടായി പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി ഉണങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തുണി നനച്ച് 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 തുടച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഥവാ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി അലാറം അലാറം വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ഫോണിൽ കേട്ടോ അവന് പെട്ടെന്നങ്ങ് ചൂട് വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനാണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ചൂട് കുറയുന്നില്ല ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഫുള്ള് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജനലടയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പാട് ഇവിടെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജനലടയ്ക്കുമ്പോഴേ പല്ലിയടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കും അത് ചതഞ്ഞ അവസാനം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ അരി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കുതിത്തിടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴുകാൻ ഇളക്കുക അപ്പൂൻ്റെ നാളെ യൂണിഫോം ഒന്ന് അയച്ചു വെക്കണം പിന്നെ പാലൂപ്പി വയ്ക്കണം കുളിക്കണം കുളിച്ചതാണ് പക്ഷേ മീൻ വെട്ടിയാണ് അപ്പൊ പാൽക്കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചു അപ്പൊ മുന്നേ പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ചു ഇനി ഡ്രസ്സൊക്കെ മടക്കി താഴെ വെച്ചു പിന്നെ തന്നെ കുളിക്കണം അല്ലേ നേരത്തെ കുളിക്കണം കണ്ടോ എഴുതാൻ നല്ല മടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ ഇത്രയും മടിയൊന്നും കാണിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു തല വേദനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് വയ്യാതെ വയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു 
കുഞ്ഞിന് ഞാൻ വെറുതെ ആദ്യം വിചാരിച്ചു വെറുതെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ അല്ല കുഞ്ഞിന് വയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ മേലൊക്കെ കഴുകി ഇനി അപ്പം ഹോംവർക്ക് കഴിയാറായതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരിയെടുത്ത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അരി കഴുകി ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അരി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം തിളച്ചില്ല മടിയാ ഇത് ടീച്ചർ കാണും കേട്ടോ ഇത് ടീച്ചർ കാണും ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലത്തെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ചൂട് കയറിക്കൊണ്ട് അവന് തൊണ്ടവേദനയും തലവേദനയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കൊല്ലത്ത് ആശുപത്രി പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വയ്യ ഉം സാരമില്ല കുഞ്ഞിന് വയ്യ കുഞ്ഞിന് തലവേദനയാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കേട്ടെടുക്കും അപ്പം നമുക്കിന്ന് വർഗീസ് കോശ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം അത് സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് ലീവ് പറയണം ആരി തിളച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണങ്ങി വീണോ കൈസ് ഇഷോ മത്തിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നോണ്ടാ വരാത്ത ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങുക പത്ത് ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒൻപതര ആവുന്ന് അപ്പം ഇറങ്ങാവേ ടാറ്റ അപ്പോ ടാറ്റ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല മരുന്നൊക്കെ തന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവോ ചൂലി ചേച്ചി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന പപ്പുവിന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ആർ പി മാളിൽ തന്നു കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വാങ്ങാൻ പോവുക പിന്നെ അപ്പൂന് ചിലപ്പോൾ ബർഗർ വാങ്ങും അപ്പു വാവ കുഴഞ്ഞോ വയ്യേ അപ്പു വാവ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാനൊരു ബർഗർ അല്ല സുലു ഒരു ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാനൊരു മറ്റേ എന്താ എൻ്റെ പേര് ഞാനെന്താ ഓർഡർ ചെയ്തേ ഷവർമ്മ ഷവർമ്മ ഓർഡർ ചെയ്തു ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബർഗറിന് നൂറ് രൂപ ബർഗറിന് നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഷവർമ്മയ്ക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പിന്നെന്താ പിന്നൊന്നും വാങ്ങില്ല വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറു ചൂടുവെള്ളം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് അപ്പോൾ സുലുവിന് എന്തോ ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും അപ്പവും കൂടെ ട്രെൻഡ്സിലോട്ട് കയറി സുലുവിന് കുറേ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവൾ
അവർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക കേട്ടോ ജർമ്മനിക്ക് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പിങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഓൺലൈനിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ ട്രാക്ക് പാൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ കേട്ടോ കൂപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓഫ് കിട്ടും അല്ലാതെ ഓഫറൊന്നും ഇല്ല ചില ഷർട്ടിനെങ്ങാണ്ട് നൂറ് രൂപ ഓഫോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലാണ് കേട്ടോ ബോയ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പം അപ്പു ഈ ഷർട്ട് അച്ഛൻ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിച്ചേട്ട ഒരു ഷർട്ട് എടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി നോക്കി ഒരു ഒരു മെറൂൺ കളർ ഷർട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു യെല്ലോയിലും മെറൂണിലും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അവസാനം ഞാൻ മെറൂൺ തന്നെ എടുത്തു പിന്നെ അപ്പുമോൻ ഇവിടെ ഒരു ജീൻസിൻ്റെ ഷർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിയില്ല അവൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി ഡ്രസ്സ് മാറി ചൂടെന്നൊക്കെ വെച്ചോണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കും ആ മാതിരി അപ്പൂമ്മ ഇവിടെ കിടക്കും അപ്പൂമ്മ ക്ഷീണിച്ച് അല്ലേ അപ്പു അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് നാപ്പിമാളി പോയപ്പോ ഇതെടുത്ത് കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ നിറം പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ ഓഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് കൂടെ എടുത്തേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സുലൂൻ എടുക്കുക അവൾക്ക് ട്രാക്ക് പാൻഡ് പിന്നെ ഇത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് പാൻഡ് കൂടെ എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂപ്പൺസ് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ Thank you.